హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు సో దిస్ ఈస్ కృష్ణ యువర్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ సో ఈరోజు మీకు మీ ముందుకు ఒక కొత్త సిరీస్తో రావడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద మాస్టర్ పీవై క్యూ సిరీస్ ఫర్ ద క్లాస్ ట్వెల్త్ స్టూడెంట్స్ సో ఇది కంప్లీట్గా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం అమ్మా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ టు ద ఏపీ అండ్ తెలంగాణ సో ఐపీఈ అంటారు మన దగ్గర సో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ సో ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జామ్ డేట్స్ రిలీజ్ అయిపోయాయి మార్చి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ కదా సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళ కోసం ఈ పీవైక్యూ సిరీస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సిరీస్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మేము డిస్కస్ చేయబోతున్నామో సో మోస్ట్లీ ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ తెచ్చుకోవడానికి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మేము క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం వాటిని కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో అండ్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఏపీ అండ్ టిఎస్లో సో క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారో సో ఆ క్వశ్చన్సే అడగడానికి స్కోప్ ఉంది అవునా సో ఆ క్వశ్చన్సే అంటే ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే తీసుకొని మీకు ఈ రోజు లెసన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది చాప్టర్ వైజ్గా ఈ టోటల్ సిరీస్లో ఓకేనా సో సార్ ఈ సిరీస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు సో జేఈ నీట్ చేయొచ్చు కదా అనొచ్చు సి సో ఇప్పు మొన్నటి వరకు ఏకలవ్య తెలుగు బ్యాచ్లో మీకు సో ద కంప్లీట్ క్లాస్ ట్వెల్త్ కంటెంట్ సో నీట్ అండ్ సో అప్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జేఈ లెవెల్లో ఇచ్చాం అవునా సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు బోర్డ్స్కి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో ఓకే సో వాళ్ళకు కూడా కంపల్సరీ మనం హెల్ప్ చేయాలి సో ఆ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిందే సో ద మాస్టర్ పీవై క్యూ సిరీస్ సి సో లాస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తే సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్సే పాస్ అవ్వలేక అవునా సో దోస్ లెట్ టు యాక్చువల్లీ సూసైడ్స్ ఆల్సో సో లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను చూసిన పేపర్ ఆర్టికల్స్లో సో ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అవ్వడంతో విద్యార్థి ఆత్మహత్య లేదంటే విద్యార్థిని ఆత్మహత్య సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఆ స్టూడెంట్కి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది నీడ్ ఆ టైంలో సో ఆ నీడ్ని నేను మేము ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి సో వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ సో ద మాస్టర్ పీవై క్యూ సిరీస్ అండ్ జేఈ నీట్కు ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీ కంప్లీట్గా ఉన్నాయి బట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసరికి ఇది కంప్లీట్గా థియరీ ఎగ్జామ్ సో మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ఏం చేస్తారు కంప్లీట్గా షార్ట్ కట్స్ పట్టుకుంటారు అవునా జస్ట్ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో అక్కడ టక్కున ఆన్సర్ ఆన్సర్ డిరైవ్ చేస్తారు అవునా సో బట్ మీరు ఐపీ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి ద ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు అంతా తెలుసు సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి నేను ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను ఏదైతే ఇప్పటివరకు జేఈ నీట్కి ప్రిపేర్ అయ్యానో సో దాన్ని వెళ్ళి బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో రాస్తా అంటే యూ లూజ్ మార్క్స్ ఎందుకంటే సో ఐపీఈకి వచ్చేసరికి మనకు ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఆ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇలా రాయాలి ఈ డెరివేషన్ ఇలా చేయాలి సో అదంతా కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి ఈ సిరీస్లో కవర్ అవుతుంది అనమాట సో ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ది సిరీస్ ఈస్ టు మేక్ యూ సక్సెస్ అండ్ టు టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఐపీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఓకేనా సో ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి నేను ఏవైతే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నానో సో వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈచ్ లెసన్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తానో సో వాటిని ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ డైలీ రివైజ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇవి ఫాలో అయితే సో మీరు టైం సేవ్ చేసుకోండి అంటే తక్కువ టైంలో ఫిజిక్స్లో సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ తెచ్చుకొని అండ్ మిగిలిన టైంని మీరు జేఈ నీట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దట్స్ అ మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ మాస్టర్ పీవై క్యూ సిరీస్ ఓకేనా చలో సో ఐ వోంట్ వేస్ట్ యువర్ మచ్ టైం సో ఈరోజు స్టార్ట్ చేసే చాప్టర్ మనం వేవ్స్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ వేవ్స్ సో వేవ్స్లో యుల్ గెట్ వన్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సి లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి బ్లూ ప్రింట్ చేంజ్ అయిందమ్మా సో లాస్ట్ ఇయర్ మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ అవునా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సో బట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది కాబట్టి సో స్టూడెంట్స్ ఈ సిలబస్ ప్రకారం ప్రిపేర్ అవ్వండి సో బ్లూ ప్రింట్ వీడియో కూడా నేను వెరీ సూన్ రిలీజ్ చేస్తాను ఫిజిక్స్కి సంబంధించి సో మోస్ట్లీ ఈ వీక్లోనే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మనకు బేసిక్గా పేపర్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్ఏ క్యూస్ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ షార్ట్
సిక్స్టీ మార్క్స్ అనమాట ఓకేనా సో చాప్టర్ వైజ్ ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారు అంటే విఎస్సి యూకోస్లో ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ బాగా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ చాలు సో వేవ్స్కి వచ్చేసరికి ఇయర్ మనకి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సో లాంగ్ ఆన్సర్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మేజర్గా మీరు టూ అటెంప్ట్ చేయాలి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే టూ అటెంప్ట్ చేయాలి కదా అంటే మీరు వేవ్స్ చాప్టర్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నానో సో వాటిని మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే సో ఎయిట్ మార్క్స్ మీకు పాకెట్లో ఉన్నట్టే ఓకే చాలు సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ లెట్స్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సో క్వశ్చన్స్ తీసుకునే ముందు లెట్ మీ క్లియర్ సమ్ బేసిక్స్ ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తున్నాను సో ఆ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళే ముందు సో మీ కొన్ని వేవ్స్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ చెప్తాను ఆ బేసిక్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్స్ వెరీ 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 ఈజీలీ సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సో యు నో ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రైట్ సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ల్యామ్డా సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మీరు లెవెంత్లో నేర్చుకున్నారు అండ్ ట్వెల్త్లో కూడా వి డిడ్ ఇట్ ఇన్ మెనీ చాప్టర్స్ లైక్ మోర్ అండ్ ఫిజిక్స్లో ఎస్పెషల్గా రైట్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ల్యామ్డా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెన్ సో నెక్స్ట్ సో ద యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఎఫ్ ఈ ఫార్ములా ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నా అంటే ఈరోజు క్వశ్చన్స్లో మనం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయబోతున్నాం సో ఇంతవరకు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఈ ఫార్ములాస్ తెలీదు లేదంటే క్వశ్చన్లు ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అని అడిగే ముందే నేనే ఫస్ట్ బేసిక్స్ క్లియర్ చేసి క్వశ్చన్స్కి వెళ్తున్నా ఓకే చాలు సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో నోట్స్ యాంటీ నోట్స్ ఫార్మేషన్ సో స్టాండింగ్ వేవ్స్ అనే ఐడియా ఉంది కదా ఆల్రెడీ వేవ్స్లో మీకు సో దాంట్లో నోట్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో నోట్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అంటే మనం క్లోజ్డ్ పైప్ అండ్ ఓపెన్ పైప్ ఆర్గాన్ పైప్లో సో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అయ్యే చేస్తాం మనం ఆర్గాన్ పైప్లో క్లోజ్డ్ పైప్ అని ఉంటుంది అండ్ ఓపెన్ పైప్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ పైప్ సో బోత్ సైడ్స్ ఓపెన్ ఇలా బోత్ సైడ్స్ ఓపెన్ ఓకే సో అండ్ దెన్ క్లోజ్డ్ పైప్ వచ్చేసరికి వన్ సైడ్ క్లోజ్డ్ అనదర్ సైడ్ ఓపెన్ సో దిస్ సైడ్ క్లోజ్డ్ అనుకుందాం సో దిస్ సైడ్ క్లోజ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పైప్ దీంట్లో ఎప్పుడైతే సౌండ్ ట్రావెల్ అవుద్దో సో ఆ సౌండ్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే సో నోట్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే వైబ్రేషన్స్ వచ్చి దాంట్లో నోట్స్ అండ్ యాంటీ నోట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కంప్లీట్గా చేసేది ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ ఎండ్లో ఓపెన్ సైడ్ యాంటీ నోడ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఏ అని అంటే యాంటీ నోడ్ ఓకే సో వెర్ యాజ్ క్లోజ్డ్ సైడ్ నోడ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓపెన్ సైడ్ యాంటీ నోడ్ సో క్లోజ్డ్ సైడ్ నోడ్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా చ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్స్ అండ్ యాంటీ నోడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి లోబ్స్ అంటాం సో ఇలా లోబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో లైక్ దిస్ సో ఇది ఒక లోబు ఇది ఒక లోబు ఇలా ఓకేనా సో మీకు క్వశ్చన్లో ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఉందో సో ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇది నోడ్ అనమాట ఎక్కడైతే హై ఉందో సో ఇది యాంటీ నోడ్ దిస్ ఈజ్ యాంటీ నోడ్ సో ఇది నోడ్ ఓకేనా సో మళ్ళీ యాంటీ నోడ్ ఇక్కడ నోడ్ సో ఇది లోబ్స్ అంటాం వీటిని వన్ లోబ్ టూ లోబ్ సో ఇంకొకటి ఫామ్ అయితే థర్డ్ లోబ్ అలా క్లియర్ అయ్యి పాయింట్ చల్ సో అండ్ ఇంకొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సో టూ నోట్స్ టూ సక్సెసివ్ నోట్స్ టూ సక్సెసివ్ నోట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టూ సక్సెసివ్ నోట్స్ ఆర్ యాంటీ నోట్స్ అని కూడా రాసుకోండి అంటే రెండు యాంటీ నోట్స్ మధ్యలో అయినా రెండు నోట్స్ మధ్యలో అయినా ద డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ద ల్యామ్డా బై టూ ల్యామ్డా బై టూ సో అదే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ యాంటీ నోడ్ నోడ్ అండ్ యాంటీ
యాంటీ నోడ్స్ మధ్యలో అయినా ద డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ల్యామ్డా బై టూ క్లియర్ దిస్ పార్ట్ అర్థమైంది ఇది చలో సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఏంటండి ఇక్కడ సి సో ఒక లోబ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నోట్ టూ నోడ్ ఎంత అని చెప్పాను ల్యామ్డా బై టూ కదా సో అదే నోట్ టూ యాంటీ నోడ్ అనుకోండి సో ల్యామ్డా బై ఫోర్ సో మీరు ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్ లోబ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ల్యామ్డా బై టూ ఉంటుంది సో ద కంప్లీట్ లోబ్ షార్ట్ కట్ సో ద కంప్లీట్ లోబ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ల్యామ్డా బై టూ అంతే కదా ఇక్కడ నోడే ఇక్కడ నోడే ఇది కంప్లీట్ లోబ్ సో దాని డిస్టెన్స్ ల్యామ్డా బై టూ సో అదే హాఫ్ లోబ్ చూడండి హాఫ్ లోబ్లో నోడ్ ఉంది యాంటీ నోడ్ ఉంది అవునా సో హాఫ్ లోబ్కి వచ్చేసరికి టు ది ల్యామ్డా బై ఫోర్ సో ఇవి కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి అంటే ఇవి బేసిక్స్ అనమాట ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి సో దీని నుంచి మనం ద ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ టూ డెరివేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ టూ డెరివేషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా సో క్విక్గా ఇది నోట్ చేసుకోండి టక్కున చాలు సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ద ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగే స్కోప్ ఉంది మనకి సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి అమ్మ సో ఐ గో ఫర్ ద డెరివేషన్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ అండ్ ఎయిర్ కాలం ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ సో ఓపెన్ పైప్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ హార్మోనిక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మనం ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఐపీలో రాసే విధానం ఎలా ఉండాలంటే సో ఫస్ట్ డిఫైన్ అన్ ఓపెన్ సారీ వాట్ ఈస్ అన్ ఆర్గాన్ పైప్ సో వాట్ ఈస్ అన్ ఆర్గాన్ పైప్ సో ఆర్గాన్ పైప్ ఈజ్ ఏ పైప్ విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎయిదర్ మెటల్ ఆర్ వుడ్ ఆర్ విత్ గ్లాస్ ఆల్సో ఓకేనా సో రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆర్గాన్ పైప్ లేదంటే ఇట్ ఈజ్ అని రాస్తాను సో ఇట్ ఈజ్ ఏ పైప్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వుడ్ మెటల్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ విత్ గ్లాస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ విత్ గ్లాస్ ఓకేనా సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఆ టూ టైప్స్ ఏంటివి ఒకటి ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ ఇంకొకటి క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్స్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో అదే రాస్తున్నాను సో ఒకటి వచ్చేసరికి సో దిస్ ఈజ్ అ టూ సైడ్స్ ఓపెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ సో ఎక్కడెక్కడైతే డెరివేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్గా నేనే డిరైవ్ చేస్తాను సో ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్లో అలానే చేయండి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే చాలు నెక్స్ట్ సో ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ద క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ సో ఒక సైడ్ క్లోజ్ ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ ఓపెన్ ఉంటుంది సో లెట్ మీ క్లోజ్ వన్ సైడ్ సో ఇట్ సైడ్ క్లోజ్ చేద్దాం సో ఇట్ సైడ్ క్లోజ్ చేయండి సో దెన్ దిస్ ఈజ్ అ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ సో స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ సి సో ఎప్పుడైతే సౌండ్ అన్నది ఈ పైప్లో సో ట్రావెల్ అవుతుందో సో వెన్ ద సౌండ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద పైప్ సో యూ కెన్ రైట్ దట్ సో వెన్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద పైప్ వెన్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద పైప్ okay so the waves gets reflected so they get reflected so they get reflected so and so they get reflected and the incident and oh, sorry uh, in reason they get reflected from both the ends and rasko sorry so they get reflected from the both ends and forms the stationary waves so then they form 
ओके ना क्लियर दिस पार्ट इकड़ेवर के अर्थम सो नो सो दी एयचे स्टेशनरी वेवस सो वे दे ट्रावल थ्रू द ओपन आर्गन पैप आर् क्लोज आर्गन पैप सो दी एग्जाक्ट डेफिनेशन सर अंटे सो द इंसीडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस द इंसीडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेवस when they travel in opposite directions when they travel in opposite directions with same amplitude with same amplitude then the formation of then the formation of stationary waves takes place so stationary waves takes place takes place so having anti nodes at both the ends so open pipe gurinchi kada mana question so anti nodes at both the ends at both the ends clearer e part clearer so andar ki so how the anti nodes uh, sir how the stationary waves formation takes place eppudaithe wave a pipe lo travel avutundo so adi ila elli malli aa end nunchi reflect avutadi so incident reflected so ee rendu vachi ekkadaithe meet avutayo so akada manaki so the stationary waves formation takes place ee point clear kada chal so next to chesar ki so when these so when these uh, uh, frequencies so when these stationary waves are set into vibration or oscillations so then they form so particular modes called the normal nodes so the when sorry when they are set to oscillate when they are set to oscillate oscillate so they form they form particular particular modes so our modes ni manam em antam ante so the like uh, the fundamental tone or the first tone or second second over tone the third over tone or the first harmonic ala antam anamata so open pipe ki vache sir ki so let me explain you clearly so ikkada nunchi derivation start avuthu idantha kuda theory part so meeku open pipe adigina closed pipe adigina ee theory raayandi first starting so dan tarvata ippudu derivation ippudu start avuthundi so the first mode of oscillation in open pipe the first mode of oscillation in uh, open pipe is a fundamental the fundamental tone or the first harmonic so the fundamental tone or the first harmonic first harmonic so dinni ela derive chesamo chudandi so open pipe kada mana maatladedi so open pipe ki fundamental vache sariki so this is a open pipe so open pipe ki so it side anti node undali it side anti node undali so the first mode of oscillation gunchi maatladutunu सो उ सो ऐंटी नोड अंटे सो हई कदा सो रे सैडल हई उ अभी वेव फार्मेस अव कदा मन की इला इला उ अटे द नोट अंड ऐंटी नोट फार्मेस टेक्स प्लेस सो इक ने लट मी टेक अदर कलर सो लाइक दिश कंपलसरी वन नोट शुड कम इन बिटी फंडमेंटल दाटो सो ई पैप लेंथ पैप लेंथ लैट इट बी एल सो इन वट इज द डिस्टेंस बिटवी ऐंटी नोड एंड नोड एंड नोड एंड ऐंटी नोड सो टोटल डिस्टेंस मन शेल रईट सो दैमडा बै टू रास्कोचा दिस् टोटल डिस्टेंस ऐंटी नोड टू ऐंटी नोड टू कंजगेट ऐंटी नोड्स मध्य लैमडा बै टू लेदे इकडन इकड़क लैमडा बै फोर इकडन इकड़क लैमडा बै फोर सो टोटल लैमडा बै टू सो दर् फोर देंथ एल इज ईक्वल टू शेल रईट लैमडा बै टू रास्कोचा सो द पैप लेंथ एल इज ईक्वल टू लैमडा बै टू सो नाव लैमडा इज ईक्वल टू टू एल कदे इकडन 
lambda is equals to 2l so now the frequency i want is the fundamental frequency ne so i am denoting it with f1 so if fundamental frequency formula and frequency formula v by lambda kada so the fundamental frequency f1 is equals to v by so lambda place lo nenu 2l rasunanu so this is called the fundamental frequency so this is called this is called fundamental frequency clear so idi meeku okka sar ardham aithe so then the next one is a first overtone simple very simple so the first one is a the next one first overtone r r the second harmonic antho so second harmonic so em ledhi meer simple ga open pipe iskondi so the fundamental mode ante two sides open pipe ki anti nodes so madhyalo compulsory oka node raavali so ipudu next time first overtone ki vache sariki condition ela ante so it way pe anti node it way pe anti node so inta mundu antlo oka node iskunnam kada madhyalo ipudu two nodes iskondi the simple logic that's it so like this so then ikkada complete loop so then ikkada malli half loop so then see ee pipe length mottham malli total length l ankonde so ipudu in terms of wavelength right din entha ostadi wavelength in terms of wavelength ikka nunchi ikkadiki so idi see anduke meek shortcut gurtu pettukom ani cheppa oka complete loop ki lambda by 2 kada so idi oka complete loop idi half loop idi half loop ee rendu half lu kalipthe inkoka loop ga iskochu ante two loops unnai manaki ikkada so oka loop ki lambda by 2 so two loops kabatti 2 lambda by 2 raasthunna chudandi 2 lambda by so now see here so the total length is equals to 2 lambda by 2 so 2 to cancel cheyakandi cheptanu okay so then ippudu deeniki frequency alle ikkada nunchi lambda em avuthu chudandi lambda is equals to 2l by 2 right so now frequency is equals to e fundamental sorry the second harmonic ni i am denoting it as f2 so formula enti v by lambda so v by lambda place lo 2l by 2 rayandi so which is nothing but 2 times v by 2l kada so which is nothing but shall i write f2 is equals to 2 times f1 raskochcha 2 times f1 clear this part f2 is equals to 2 times f1 understood chal so idi first overtone or second harmonic so alane third overtone ki meer derive cheyandi okka sari quick ga video pass chesi to the second overtone sorry first overtone aipindi the second overtone second overtone or the third harmonic third harmonic the first overtone or the third harmonic so ikkada em avutadi previous hand lo open pipe again take open pipe so open pipe so intha mundu two nodes iskunnam kada ipudu three nodes iskondi one two simple thing so next three సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సో జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ లోప్ సో నోడ్ నోడ్ మధ్యలో కంప్లీట్ సో నోడ్ నోడ్ మధ్యలో కంప్లీట్ లోప్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ హాఫ్ లోప్ సో ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ద లెట్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ ఆర్గాన్ పై బి ఎల్ సో ఇప్పుడు టోటల్ వేవ్ లెంత్లో చెప్పండి సో వన్ లోప్ టూ లోప్ సో ఈ టూ హాఫ్స్ కలిపి ఇంకో లోప్గా తీసుకుంటున్నాం మొత్తం త్రీ సో కాబట్టి త్రీ ల్యామ్డా బై టూ సో లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ల్యామ్డా బై టూ so from here lambda is equals to 2l by 3 so then the frequency the second overtone or the third harmonic is denoted as f3 so f3 is equals to so we can write so uh, v by lambda so v by lambda place lo 2l by 3 rasunna so 3 pi exchange cheyandi 3 into v by 2l so v by 2l ante frequency f1 kada so therefore so in raskochu the f3 is equals to i can write so 3f1 so ilane you can write ilane so you can write first overtone second overtone third overtone uh, third overtone meer derive cheyandi okay so now so you observe that the frequency f1 is v by 2l so whereas the this is a fundamental fundamental tone so whereas the second one is a first overtone first overtone or second harmon harmonic 
second harmonic which is equals to f2 is equals to 2 times the f1 so ledante second overtone or second overtone or the third harmonic third harmonic so which is equals to i can write f4 kada adi so f3 is equals to 3 f1 so alane so f4 is equals to 4 f1 okay na clear this part so ikka nunchi meer em rayochu so the f nth overtone overtone is equals to f n plus 1th harmonic an rayochu f n plus 1th harmonic so ide derivation vallu cheyam annadi manaki so idi gurtu pettukondi okay na understood and so if i write the ratio of the ratio of frequencies in open argon pipe open argon pipe is so f1 f2 so f3 like that so if you write the ratios f1 is to f2 is to f3 is to so f4 which is equals to 1 is to 2 is to 3 is to 4 goes on ante kada so 1 2 3 4 5 so itla consecutive harmo, uh, harmonics vastai clear this part simple thing so just make open pipe artham aithe next closed pipe is going to be very 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 easy so meeru exam lo raase tappudu ila derivation and theory proper ga raayali so appude meeku full marks vastai clear chal so now you understood right this one chal so any doubts here clear ga anta ela raayalo artham ayindi open organ pipe chalo so let's move on to the next question so that is so how the stationary waves are formed in closed pipes and explain the various modes of vibration and obtain relations for the frequencies see so ippudu varaku manam chesin deniki open pipe ki avuna so ikkada ee first slide lo meer raayalsindi endante inta mundu meem cheppanu kada so same content idunda so this content and this content is same for the second question also so meer exam lo answer raase tappudu so ikkada edaithe raasano like what is argon pipe so types of argon pipes so dan tarvata stationary waves ela form avutayi so ee theory first question ki second question ki rendu itiki same okay na so nee malli ee theory raayatledu so let's let me directly go to the derivations part so sorry sorry ikkada adi yeah so now see so let me directly go for the derivation part so first ikkada kuda the fundamental frequency so the first one is a fundamental tone and ask one better so the fundamental tone are the first harmonic are the first harmonic so ikkada chal so see here closed pipe kada so closed pipe ante one side close chesesandi ila so closed side node and then open side anti node it tells kada so fundamental kabatti first daniki so color vere iskundam chalo chalo so like this so idi anti node and node so now ippudu chudandi so ee total length l anukunte okay na so what is the distance between anti node and node so idi me clear ga telusu kada lambda by 4 so ikka nunchi l is equals to lambda by 4 rayochu nenu from there lambda is equals to what 4l the fundamental frequency nenu f1 f1 ton denote chestunanu so the fundamental tone are first harmonic so f1 is equals to formula enti v by lambda so v by lambda place lo shall i write 4l so therefore the f1 is equals to v by 4l in the case of the open uh, sorry closed argon pipe so in the case of closed argon pipe lo clear this part understood so this is called fundamental tone or fundamental frequency in closed argon pipe okay chal so ipudu the next one vache sariki first overtone or first overtone or సో ఇక్కడ డాష్ హార్మోనిక్ అని రాస్తున్నాను ఆ డాష్ని మనం ఒకసారి డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత ఫిల్ చేద్దాం 
కాబట్టి సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంత ముందు చేసిందేమో ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్కి సో ఇది వచ్చేసి క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్కి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్లో ఏం చేయాలి మీరు సో సింపుల్గా ఇక్కడ నోడ్ ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ సో ఇంత ముందు డైరెక్ట్ నోడ్కి యాంటీ నోడ్కి హాఫ్ లోప్ తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మధ్యలో ఒక ఇంకొక నోడ్ పెట్టేసేయండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఫుల్ లోబ్ ఫుల్ లోబ్ సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫుల్ లోబ్ రైట్ సో నౌ సో లెట్ ద టోటల్ ఎంత ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ పైప్ బి ఎల్ సో అండ్ ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ సి మీరు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి వన్ హాఫ్ లోబ్ అయితే ల్యాండా బై ఫోర్ ఫుల్ లోబ్ అయితే ల్యాండా బై టూ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక హాఫ్ లోబ్ ఈ ఫుల్ లోబ్ని టూ పార్ట్స్గా చేయండి సో వన్ టూ త్రీ సో టోటల్ త్రీ హాఫ్ లోబ్స్ ఉన్నట్టే కదా త్రీ హాఫ్ లోబ్ అంటే త్రీ ల్యాండా బై ఫోర్ అవునా సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను సో దెంత్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ల్యాండా బై ఫోర్ సో ల్యాండా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎల్ బై త్రీ సో దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ టూ ద ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ ఈస్ ఎఫ్ టూ అంటున్నాను నేను సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు so i can write so the v by lambda so v by lambda place lo 4l by 3 so which is equals to v is 3 ni kada ayandi so 3 into v by 4l so dinni 3 2 this is ayandi ikkada yeah so now see here so the fun, the frequency 3 into v by 4l so what is v by 4l inta mundu em vachindi v by 4l ante f1 kada so shall i write so the ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ టైమ్స్ ఎఫ్ వన్ సో ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీ ద ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ ఈజ్ టూ త్రీ టైమ్స్ ద ఎఫ్ వన్ సో అంటే దీన్ని త్రీ టైమ్స్ ఎఫ్ వన్ అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద థర్డ్ హార్మోనిక్ ద థర్డ్ హార్మోనిక్ అర్థమవుతుందా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్లో క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మిస్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ కావాలంటే ఇంకొకటి చేద్దాం చూడండి so the second overtone cheyadam chudandi so the second overtone are dash harmonic so derivation chesin tarvata akada dash ni fill cheyandi so see so deentlo em chestaru take the closed argon pipe like this so fine so then ikkada node ikkada anti node so inta mundu oka oka node iskunnam kada madhyalo ipo two nodes iskondi so ipudu em avutadi so fill it with the lobes so like this then this and then this so ipudu chudandi so one half loop so ikkada two half loops ikkada two half loops total five half half loops unnai kada ee total length l anukunte so total five half loops so each half loop ki lambda by 4 five kabatti five lambda by 4 so ikkada l is equals to five lambda by 4 so then lambda is equals to 4l by 5 so then next uh, frequency f3 so dinni f3 ga rasuna so which is equals to v by lambda so v by lambda place lo 4l by 5 so which is nothing but 5 times a v by 4l so what is v by 4l so v by 4l is nothing but fundamental frequency so our fundamental overtone so therefore f5 f3 ga f3 is equals to 5 times a f1 so this is called the second overtone or which harmonic fifth harmonic this is a fifth harmonic understanding the concept chal so ipudu meer overall ga rayalante see so ikkada em rastar final ga so the fundamental overtone fundamental overtone are are uh, first harmonic first harmonic so which is in the case of closed argon pipe lo so v by 4l this is f1 is equals to v by 4l so the second the first overtone the first overtone are second harmonic so then manu second harmonic antam so the second harmonic is equals to f2 is equals to v uh, three times a v by 4l so which is nothing but three times f1 okay na so then the second overtone are which we also call it as the fifth harmonic sorry ikkada second harmonic ga third harmonic ga my bad my bad so this is third harmonic so this is fifth harmonic so which is equals to f3 is equals to 
phi times the v by 4l so which is nothing but phi times f1 clear understood this part f1 f2 f3 so ante closed argon pipe lo e miss avutai the even numbers miss avutai okay na even harmonics will miss okay so ikkada ratio iskunte so the ratio of frequencies in the ratio of frequencies in closed argon pipe closed argon pipe so which is equals to so the f1 is to f2 is to f3 so and goes on which is equals to 1 is to 3 is to 5 is to so like that it goes on clear this part simple thing so open argon pipe lo nevo anni harmonics untai 1 2 3 4 5 6 7 continuous so closed argon pipe lo even miss avutai so idu gurtu pettukondi open argon pipe lo fundamental frequency v by 2l closed argon pipe lo fundamental frequency v by 4l okay na so e derivations rendu kuda chaala chaala important third important question of waves long answer question that is the beats so first we should understand what are beats so then we should derive the formula for the beat frequency so where and how beats are made use of and expression for derive an expression for the beat frequency so the first thing we real see is that so what are beats first so define beats define beats so quick ever and all define and quick so define beats so beats are nothing but so the i can say the superposition of two waves the superposition of two waves which are traveling in which are traveling in opposite directions which are traveling in opposite directions see stationary waves eppudu form avutai so standing waves gaani stationary waves gaani when the two waves travel in same direction but beats two opposite direction lo sorry beats kada my bad so traveling in same direction reverse cheppanu stationary waves are standing waves emo rendu opposite direction ante incident reflected so opposite direction vachina appudu form ayi stationary or standing waves so ade beats vache sariki superposition of two waves which are traveling in same direction which are traveling in same direction having small difference in frequency having small very very small difference in frequency in frequency so then which results in which results in alternate rays and alternate rays so rays ni manu so waxing antam so waxing alternate rays and fall so which is vanning so which is vanning so then alternate rays and fall in sound or in intensity ani pettukondi so in intensity is called or called beats clear so beats ante em ledhu so whenever two waves so two waves having uh, same amplitude amplitude same undali but frequency matram different undali okay na so when they travel in same direction so then what happens is so the, it results in rise and fall rise and fall of the intensity so ante simple ga cheptan chudandi so ila oka wave vastundi two ani so inko wave vastundi three ani so ee rendu eppudaithe superpose ayyo so oka sari loud sound vastundi two turn two turn so ante aa two wave superpose ayinappudu so what happens so uh, rise and fall rise and fall in sound so that is called beats okay na so what are the conditions for beats so ikkada conditions rasuna chudandi so the conditions to for the formation of beats are to so have small frequency uh, small frequency difference the small frequency difference should be there so entha frequency difference undalante let's suppose oka wave ki f1 inko wave ki f2 frequency anukunte it should be less than 10 hz it should be less than 10 hz so this is the first condition so and the second condition is so they should travel in same direction so travel in same direction 
and they should have the same amplitude but frequency matro different undali okay na so beats definition rasam mana ipudu so tarvata em untaru obtain an expression for the beat frequency so beat frequency ante endante the number of beats per second are called beat frequency so adi kuda define cheyadam chudandi next so let me write so what is beat frequency the beat frequency is nothing but number of beats per second number of beats per second is called beat frequency okay na writing ardham avutunda so let me check once kodi gelikina tu gelukutunna na ardham avutunda parledu okay na so chalo so the number of beats per second is called beat frequency so now ee beat frequency ki ippudu nenu expression derive cheyali so daniki em chestunna ante let's take two waves two displacement waves so two waves having having same amplitude same amplitude and small difference in frequency small difference in frequency small difference in frequency so now so two waves see their displacement ela rasam so for example y1 is equals to amplitude same undali a sin so frequency different undali omega t minus k1 x anukuntunnanu so second than displacement second wave displacement vache sariki so amplitude same a sin so frequency different undali kabatti omega 2 t minus k2 x k ante enti wave number okay na so ivi two waves iskunna nenu so ee two waves at initial position at initial position ekkada iskunna ante starting position lo so at initial position so what happens the uh, x is equals to 0 kada initial position ante so x is equal to 0 aithe em avutadi ee k1 x ee k2 x rendu terms pothay kada so ipudu the y1 is equals to a sin omega 1 t so y2 is equals to a sin omega 2 t so ee two waves em avutune so these two waves are traveling in the same direction so idi first wave ankonni corona wave lu gaadu so mana wave lu ye so idi y1 and then this is y2 so ee rendu when they superpose so then the beats formation takes place so manaki vector law of addition applicable avuthu kada waves ki so the y net so the or y resultant is equals to the vector sum of displacement equation of wave 1 and displacement equation of wave 2 so y2 antena simple thing em cheyaledu nen raayadaniki time padutundi but the overall uh, thing is uh, easy so ikkada so the y net so i can write it as so a sin omega 1 t plus a sin omega 2 t a sin omega 1 t a sin omega 2 t so now see here so ikkada uh, let's take a common so then i can write sin omega 1 t plus koncham mathematics ikkada students confuse avtaru mana textbooks lo gaani material lo gaani em chestaru ante direct isthar so ikkada nenu meeku derivation clear ga cheptaa chudandi so idu ela undandi sin c plus sin d form lo unda idi sin omega 1 t vachesi c omega 2 into t vachesi d ankonde so ipudu deeniki formula sin c plus sin d so which is equals to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 so this is a formula for the two sin sorry sin c plus sin d formula is this one so it is same applicable cheyandi ikkada substitute cheyandi a so into so ikkada 2 into 2 into sin so c place lo omega 1 t d place lo omega 2 t so apude em avuthi c place lo omega 1 t ni bayatra adam so omega 1 plus omega 2 by 2 into t right cha right so into cos cos 
ओमेगा वन मैनस ओमेगा टू अंतना सो सी मैनस डी कदा ओमेगा वन टी मैनस ओमेगा टू टी सो टी काम बैठ रास्त इंटू टी सो इलाय दी रईट सो ना नैक्स्ट सो नैक्स्ट स्टेप सो टू ने कटा रास्ना सो टू ए कास्ट हम फस्ट रास्ट कास् इंटू ओमेगा वन मैनस ओमेगा टू बै टू इंटू टी इंटू सैन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बै टू इंटू टी सो इन टू एफ वन मैनस टू एफ टू रास्क कोई टेक्स्ट बुक्स एम चेस्टर टू एफ वन मैनस टू एफ टू रास्तर सो इक टू एफ वन प्लस टू एफ टू रास्क सो इक्वे जाग्रत अबर्व चीन को डेरीवेशन पार्ट सो इक वरक तरह सो मे विजुअल चुप्तान चूँ सो ये टर्म मन की इंटनस डिफैन टू टर्म्स उदा सो दी मोता टर्म अट्ना ओके ना सो दिश एआर सो लैट सपोज दिश एक्स अब सैन टर्म टू वेवस अटे फ्रीक्वे ओमेगा वन इंको दाने फ्रीक्वे ओमेगा टू सो आ रू एपड़ू मैक्सीमे उ अडरस्टा दिश प्रापरली दी ग्राफ ड्रा चे सैन दी सो अदू मैक्सीमे उ इला सो बट कास्ट वे सर की ओमेगा वन मैनस ओमेगा टू अटे सारी मैक्सीम हो सारी मिनीम अवत मन की लौड सौंड बीट्स अंटे टू टू इला टू वेव कल सोस लौड सौंड इंकोटे स्म फेट सौंड फेटे चाल तक सौंड सो अभी सैन टर्म डिसडे एपू मैक्सीमे उमेगा वन प्लस ओमेगा टू अदे चूँ ओमेगा वन मैनस ओमेगा टू वे सर की सो फ्रीक्वे डिफरें डिसड सो नव सो वेदर द इंटनसी इज मैक्सीम आर् मिनीम सो विल बी डिसडेड बै द कास् ओमेगा वन मैनस ओमेगा टू बै टू इंटू टी सो दिश पार्ट इज क्लियर एवरी वन सो जस्ट टेक् द स्क्रीन षाट आफ दिस् क्विग क्विग टेक् द स्क्रीन षाट आफ दट सो इन ओवराल ईक्वे रास्ता सो नव सो द रिजलटेंट वै आर् इज ईक्वल टू सो दी मत प्लेस एआर रास्ना दी मत प्लेस एआर रास्ना सो एआर इंटू सैन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बै टू इंटू टी सो दिस्ज ईक्वे दट वी गेट सो नव सी हियर सो इंटनस डिसडेवर द कास्ट टर्म दिस् टर्म विल डिड वेदर द इंटनस इज मैक्सीम आर् इंटनस इज मिनीम सो नव सो द के वन द के वन सो फर् लौड सौंड लौड sound so loud sound will will be audible when ar is maximum so ar eppudu maximum avutadi so whenever this cos term so the cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t if this term is maximum e term maximum aithe e total ar anadi maximum avutadi so see here so ipudu cos omega 1 मैनस् ओमेगा टू बै टू इंटू टी सो इतना मैक्सीम अवत चपड़ी सो का जीरो लेदे पै लेदे का टू पै सो ले थ्री पै सो इला जीरो पै टू पै थ्री पै सो ई फ्रीक्वे अटे वालूस की कास्ट अभी मैक्सीम अवत सो इन मन की सो लैट मी गेट दट ई वालूस सो ई कैन गेट सो इकेंटर बेटर कास् आफ टू पै काम टू पै इंटू एफ वन मैनस एफ टू बै टू इंटू टी रास्कोच एम चेयटे डोंट गेट वरी इकड़ा ओमेगा वन प्लेस टू पै एफ वन ओमेगा टू प्लेस टू पै एफ टू एंटे ओमेगा फामला टू पै एफ स्टार्ट आफ द क्लास चपाँ कदा अवना सो इपू विच इज ईक्वल टू जीरो पै टू पै थ्री पै अड गोसा रईट सो इन चूँ सो मेरुकसारी सबस्यूटे इनीषिग का टी वन इज्वल टू जीरो टी वन इज ईक्वल टू इक टाइम प्लेस टी वन दूसरे दीन मत अट वैप सैंसर सो टी वन इज ईक्वल जीरो आर् टी टू इज ईक्वल टू टी टू इज ईक्वल टू अब पै पै कैंसल अत सो इक टू टू कैंसल सो दे वन बै एफ वन मैनस एफ टू वस्तदा रईट सो अद्री की तस्को इंको टाइम अटेक्वेटेड टू टू पै 
ఫస్ట్ ఈక్వేట్ ఇట్టు జీరో జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో అవుతుంది సో అదే పైకి ఈక్వేట్ చేశారనుకోండి సో దిస్ హోల్ టర్మ్ కాస్ తీసేసేయండి ఇక్కడ రిమూవ్ దిస్ కాస్ ఓకేనా సో ఇది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ యా సో T1 వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ సో ఇది థర్డ్ కేసులో ఏమవుతుంది సో టూ పై కదా సో అప్పుడు టూ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ సో అలానే టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ క్లియర్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు సో నవ్ సి హియర్ సో నవ్ ఐ కెన్ రైట్ చలో సో ఇప్పుడు చూడండి సో మనకు లౌడ్ సౌండ్ ఎప్పుడు అప్పియర్ అవుద్దంటే ద లౌడ్ సౌండ్ విల్ uh cause so the loud sound will be uh, appeared so when the time difference for a time difference of the loud sound will be heard for either t1 minus t2 or uh, t2 minus t1 right for t2 minus t1 or t3 minus t2 or t4 minus t3 so for these time periods so we get the loud sound so now what is t1 minus t2 less than t2 minus t1 is equals to what so the t2 minus t1 is equals to i can get so 1 by f1 minus f2 t1 minus t2 so t1 t2 minus t1 jayandi so 1 by f1 minus 2 f1 minus f2 minus 0 so which is 1 by f1 minus f2 సో అలానే మీరు టీ త్రీ మైనస్ టీ టూ చేసినా కూడా అదే వస్తుంది సో విచ్ ఈస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ సో అంటే సి మనకు కావాల్సింది ఏంటిది సో ఇది ఇన్ వన్ సెకండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ వన్ సెకండ్ రైట్ సో నౌ ఫర్ వన్ మ్యాక్సిమా సో వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఫర్ వన్ మ్యాక్సిమా జస్ట్ రైట్ ఫర్ ద వన్ మ్యాక్సిమా మ్యాక్సిమా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇలా రాస్తా చూడండి సో ద మ్యాక్సిమా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇన్ వన్ సెకండ్ రైట్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి సో ఫర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షెల్ ఐ రైట్ సో దీని ఇటువైపు పంపించండి సో ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ మ్యాక్సిమా ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ మ్యాక్సిమం మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా so the beat frequency in one in one second kada manaku kavalsindi maxima eppudu ostundi amma maxima is equals to 1 by f1 minus f2 in one second manaku kavalsindi one second kabatti din itwaipu pampichandi so f1 minus f2 maxima avuna so this is called the beat frequency so the number of beats per second so therefore the beat frequency is equals to is equals to f1 minus f2 so idi maxima ki సో అదే సేమ్ మినిమా కండిషన్కి మీరు చేస్తారా సి సో సేమ్ కేస్ టూలో లెట్ మీ టేక్ సో కేస్ టూ సో వెన్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటిది ద ఏఆర్ సైన్ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ బై టూ ఇంటూ టి సో ఇప్పుడు వెన్ ద మినిమా లేదంటే ఫెయింట్ సౌండ్ అని రాయండి బెటర్ so the faint sound will be heard when ar is minimum so ar eppudu minimum avutadi so whenever the cos of omega 1 minus omega 2 by 2 into t is minimum so idu eppudu minimum avutadi whenever so the omega 1 minus omega 2 by 2 into t so will be equals to pi by 2 or 3 pi by 2 or pi pi by 2 and then so for these terms so it will become zero and then so for pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 like that so you put me rock sorry kada f1 minus f2 jc run kondi so f1 minus f2 by uh two ni two and each other cancel out the gavati into t is equals to pi 3 pi 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 ila this coach so now t1 is equals to what happens t1 is equals to so ikkada pi untadi kada so pi pi kuda cancel ayipothi so or else you can if you want to remove pi so ikkada kuda remove cheyandi so ikkada em rasaru so 1 3 pi and goes on ante em ledhi ikkada 2 pi common isa 2 pi common isa 
సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పై 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 ఎవ్రీవేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ సో టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇక్కడ టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ వన్కి ఈక్వేట్ చేస్తే వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ లేదంటే టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వాట్ వీ గెట్ త్రీ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ రైట్ సో టూ ఉంటుంది కదా యా టూ సో టూ సో టీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ అర్థమవుతుందా సేమ్ సింపుల్ థింగ్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో టూ పై ఎఫ్లో ఇంకో టూ ఉంటుంది కదా టూ బయటికి తీసాం పై పై క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి సో అదే డెరివేషన్ చేస్తున్నాను రైట్ చల్ సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏం రాస్తారు సో నా ద లౌడ్స్ ద ఫెయింట్ సౌండ్ కదా మనకు కావాల్సింది ద ఫెయింట్ సౌండ్ విల్ బీ హర్డ్ ద ఫెయింట్ సౌండ్ విల్ బీ హర్డ్ సో ఫర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ either t2 minus t1 or t3 minus t2 or t4 minus t3 etc so now the minima so inta mundu em chesam maxima kada so now ikkade em avutadi so the minima so 1 by 2 into or else the t2 minus t1 iskondi so the t2 minus t1 is equals to 1 by 2 f1 minus f2 uh, sorry ఏం వస్తుంది చూడండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ చేస్తే సో టూ ఎఫ్ టూ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ వస్తుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో అంటే అగైన్ యూ విల్ గెట్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ సో ఇన్ వన్ సెకండ్ ఇన్ వన్ సెకండ్ సో దిస్ ఈస్ ద మినిమా కదా ద మినిమా ఇన్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇన్ వన్ సెకండ్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి So the number of beats per second, kada? so in one second, in one second, so uh, the net wipes in JND. So which is equals to F1 minus F2 minima. Mana gawal sindhi dhe kada? So one second low, any minima, the beat frequency and identify in JSM manu. So the beat frequency is nothing but the number of beats per second. Kana? Adhe ochi dhe kada manu kikada? So where is that? This one. Therefore, ikka ninch kode in raha chumiru, the beat frequency is equals to the beat frequency is equals to f1 minus f2 clear our derivation so this is how you should do the definition first you write the definition of beats so then what is beat frequency so then take two waves so their displacement equations and then so whenever there's two imp uh, superimpose so what is resultant term of the y1 plus y2 so then so do some mathematics part and then this ఓకే నా మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద కాస్ట్ టర్మ్ సో ఏఆర్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుందంటే కాస్ట్ టర్మ్ మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు ఏఆర్ ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది వెన్ కాస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ మినిమం క్లియర్ దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈ బీట్స్కి యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో సీ హియర్ సో ఇది వై వన్ ఇది వై టూ సో ఇక్కడ మనకి ద లౌడ్ సౌండ్ ఇది లౌడ్ సౌండ్ సో దిస్ ఈజ్ ఫెయింట్ సౌండ్ సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ లౌడ్ సౌండ్ దిస్ ఈజ్ ఫెయింట్ సౌండ్ సో ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాస్ట్ టర్మ్ మీద క్లియర్ సో క్వశ్చన్లో మనకి ద వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బీట్స్ అనేది కూడా అడిగారు కదా చూడండి సీ హియర్ సో వేర్ దీస్ బీట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అని అడిగారా ఏమని అడిగారు సో వేర్ అండ్ హౌ బీట్స్ ఆర్ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ సో జనరల్గా బీట్స్ యూజెస్ వచ్చేసి సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో కానీ లేదంటే అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైన్ చేయడానికి మేజర్గా అండ్ దెన్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ టు డిటెక్ట్ ద పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇన్ మైన్స్ సో కోల్ మైన్స్ కానీ వాట్ మైన్స్లో so poisonous gases detect cheyadaniki we use the beats okay so ikkada rasan chudandi meeku see so to detect the poisonous gases in mines and then to fine tune the musical instruments and used in radio receivers and it is also used to detect the unknown frequency correct okay? to find the unknown frequency we use the beats these are the uses clear chalo so and last important laq so ee the actually ee question last year uh, సిలబస్లో డిలీట్ చేశారు థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ డిలీటెడ్ దాంట్లో డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఉంది బట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చాలు సో దీన్ని టూ కేసెస్ ఉంటాయి దీంట్లో సో వాట్ ఈస్ డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఆప్టైన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద అపేరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ హర్డ్ వెన్ ద సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అబ్జర్వర్ ఎట్రెస్ట్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది 
ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇదే కాకుండా సేమ్ కాన్సెప్ట్తోని సో ఇఫ్ సోర్స్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ సో అలా కూడా అడగవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ అయితే నేను దీన్ని డిరైవ్ చేస్తాను చూడండి సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రైట్ సో వాట్ ఈజ్ డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ సో ద డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అపేరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వ్ అండ్ సోర్స్ సో ద అపేరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ది అపేరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సో డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నౌ సి సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుద్ది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సోర్స్ ఉన్నది అనుకోండి సో ఇక్కడ అబ్జర్వర్ సో లెట్ సపోజ్ హియర్ ఈజ్ ద అబ్జర్వర్ సో సోర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద అబ్జర్వర్ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉండాలి సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ సోర్స్ షుడ్ బీ ఇన్ మోషన్ సో నువ్వు సోర్స్ మోషన్ వచ్చేసరికి సో సోర్స్ ఇటువైపైన మూవ్ అవ్వచ్చు ఆర్ సోర్స్ ఇటువైపైన మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ ద టూ కేసెస్ కెన్ బీ ఫార్మ్డ్ సో వెన్ సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ వెన్ ద సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ వెన్ ద సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ టూ కేసెస్ సో ద టూ కేసెస్ ఆర్ so when source moves towards the observer when source moves towards the observer and then when the source moves away from the observer source moving away from the observer away from observer so in two cases lo apparent frequency ki formula mana derive cheyali సో ఒక కేసులో చేస్తాను సో సెకండ్ కేసులో మీరు ఎగ్జామ్లు ఎలా రాయాలంటే సిమిలర్లీ అని రాసి సో యూ జస్ట్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ సో నేను చూపిస్తాను చూడండి సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ చలో సో నెక్స్ట్ లెట్ బీ టేక్ ఎ స్లైడ్ హియర్ సో సిహ సో కేస్ వన్ వెన్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ వెన్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ towards the observer towards the observer chalo so initial ga let's consider the source is here jarata jodandi so derivation ela cheyalanadi important so ikkada observer ankonde so ee rendu iti madhyalo initial ga distance ila undi okay na so first eppudaithe ee source oka wave pulse ni release chestundo sound wave pulse ni release chestundo at time t is equals to 0 so ikka nunchi oka sound anadi create ayindi so aa sound v velocity tho ni move avutundi so with v velocity the sound wave pulse is moving towards the observer okay na so source kuda move avutundi source velocity vache sariki vs vs is the velocity of source velocity of source don't get confused whereas v is the velocity of velocity of wave pulse velocity of the wave plus so ee rendu terms gurtu pettukondi so ipudu eppudaithe source illa deggariki move avutundo meeku telusu already observer ki sound deggariki vastuna koddi sound ekku undi man deggariki train vastund ankonde so sound uh, train horn chesukuntu deggariki vastundi so deggariki vastuna koddi sound increase avutuntadi kada avuna so adhe ipudu derive cheyali manam okay so first em chestunna ante at time t is equals to 0 at time t is equal 0 ee rendu iti madhyalo distance enta ee rendu iti madhyalo distance d so the time taken by the time taken by wave pulse wave pulse to reach the observer to reach the observer so dinni t1 anukuntunanu so which is equals to so ent the distance total distance d so by velocity of the sound pulse d by v so idi time t1 ante first source ikkada undi 
అబ్జర్వర్ అక్కడ ఉంది సో ఫస్ట్ సౌండ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది ఈ వేవ్ పల్స్ అబ్జర్వ్ అండ్ రిసీవ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఓకే సో నవ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ టైమ్ టి ఆఫ్టర్ టైమ్ టి లెట్ సపోజ్ క్యాపిటల్ టి తీసుకుందాం సో ద సోర్స్ రిలీజ్ ద సోర్స్ రిలీజ్డ్ సెకండ్ వేవ్ పల్స్ లెట్ సపోజ్ సెకండ్ వేవ్ పల్స్ ఓకేనా సో లెట్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టి ద సోర్స్ రిలీజ్ ద సెకండ్ వేవ్ వేవ్ పల్స్ అంటే సోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది సో సెకండ్ కేసులో సోర్స్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకుందాం సో ఇక్కడికి మూవ్ అయిన తర్వాత ఇంకొక వేవ్ పల్స్ రిలీజ్ చేసింది ఆ వేవ్ పల్స్ మళ్ళీ అబ్జర్వర్ సైడ్ వెళ్తుంది సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్ పల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇక్కడ వి వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా వి వెలాసిటీతోనే మూవ్ అవుతుంది సో బట్ సోర్స్ కొంచెం ముందుకు వచ్చింది అనమాట దగ్గరకు వచ్చింది ఓకేనా సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు సోర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉంది సోర్స్ సో దెన్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సోర్స్ సో ఇది ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత డిస్టెన్ ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది సోర్స్ విఎస్ వెలాసిటీతో కదా ఎంత టైం తీసుకుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టి టైం సో ద డిస్టెన్స్ సారీ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం గీవ్స్ ద డిస్టెన్స్ సోర్స్ వెలాసిటీ ఏమో విఎస్ ఇంటూ ఎంత టైం తీసుకుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవడానికి టీ టైం సో విఎస్ ఇంటూ టి క్లియర్ అయి పాట సో అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సో ద ఆఫ్టర్ టైమ్ టి ద సోర్స్ రిలీజ్ ద సెకండ్ వేవ్ ప్ల వేవ్ పల్స్ సో నౌ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సోర్స్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎస్ ఇంటూ టి సో దీన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను కదా సో దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఎస్ ఇంటూ టి సో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది సోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది విఎస్ ఇంటూ టి ఓకే నెక్స్ట్ సో నౌ సోర్స్ ఇక్కడికి మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి మూవ్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వేవ్ పల్స్ రిలీజ్ చేసింది అవునా సోర్స్ సో ఇప్పుడు ఎంత టైంలో ద సెకండ్ వేవ్ పల్స్ అనేది అబ్జర్వర్కి ఈచ్ అవుతుంది సో ద టైమ్ టేకెన్ బై నౌ ద టైమ్ టేకెన్ బై వేవ్ పల్స్ వేవ్ పల్స్ సెకండ్ వేవ్ పల్స్ అన్న సో ద టైమ్ టేకెన్ బై సెకండ్ వేవ్ పల్స్ టు రీచ్ టు రీచ్ ద అబ్జర్వర్ టు రీచ్ ద అబ్జర్వర్ సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని టీ టూ అనుకుంటున్నాను సో ఇనిషియల్గానేమో ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంత టైం తీసుకుంది సో టోటల్ డిస్టెన్స్ బై ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ సో విచ్ ఈస్ డి బై వి సో ఇప్పుడు ఎంత ఇప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు సో ఇనిషియల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ టీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ టీ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి సో వాట్ విల్ బీ దిస్ డిస్టెన్స్ ఎలైసే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి విఎస్ ఇన్ టూ టీ సో ఈ టోటల్ ఏమో డి సో షెలైసే దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బీ డి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ డి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ రాసుకోవచ్చా కెన్ వి రైట్ లైక్ దిస్ డి ఈజ్ అ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ వరకు విఎస్ టీ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ మైనస్ దిస్ డిస్టెన్స్ డి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ సో టీ ప్లస్ డిఎస్ టి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ బై వి అని రాస్తున్నా ఇది అర్థమైందా చూడండి ఒకసారి సో అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రాపర్లీ సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సౌండ్ వేవ్కి టైం ఎంత టి సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పడుతుంది టైమ్ సో ద డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది సౌండ్ వి వెలాసిటీతో సో అదే రాసా సో డి మైనస్ విఎస్ బై సో ఈ పాయింట్ క్లియరా ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో అబ్జర్వ్ దట్ పాయింట్ చల్ సో నౌ ద అపారెంట్ టైమ్ పీరియడ్ సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ ద అపారెంట్ టైమ్ పీరియడ్ సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టి డాష్ అనుకుంటున్నాను సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సో టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో వాట్ ఈస్ టీ టూ టీ ప్లస్ టి మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ టీ బై వి మైనస్ వాట్ ఈస్ టీ టీ వన్ సో టీ వన్ ఈజ్ డి బై వి సో డి బై వి సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి ఇక్కడ సో లెట్ మీ రైట్ సో టీ ప్లస్ సో టీ ప్లస్ ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ రైట్ 
स्प्लिट जे एंड सो टी प्लस डी बाई वी माइनस वी एस बाई टी वी एस टी बाई वी माइनस डी बाई वी सो इक डी बाई वी डी बाई वी कैंसिल सो टी प्लस 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 माइनस माइनस कदा सो टी माइनस वी एस इंटू टी बाई वी सो इधे अपेर टाइम पीरियड सो द टी डैश इज ईक्वल टू टी काम दी सो टी काम दीस्ते सो वन माइनस वी एस बै वी सो द टी डैश इज ईक्वल टू सो टी इंटू सो इन चूँ लैट मी रईट सो लैट मी टेक वी काम वी एलसीएम सो वी मैनस वी एस बै टी सो दिस्ज अपेर टाइम पीरियड बट मन का वाट वी रिक्वर्ड the apparent frequency heard by the observer so therefore the the apparent frequency the apparent frequency heard by the heard by the observer the apparent frequency frequency heard by the observer so which is f dash frequency formula enti frequency is equals to 1 by time period kada so this we already know so the apparent frequency f dash is equals to 1 by apparent time oh no so the f dash is equals to so 1 by so what is t dash manaku entho chindi t dash t dash v minus v t into v minus v s by v so dinni proper ga raste so you can write it as v by v minus v s jarutha jodan so v by v minus v s into into 1 by t so 1 by t place lo frequency raskochu original frequency so therefore f dash is equals to v by v minus v s into the frequency 1 by t place lo frequency rasunu so this is a apparent frequency heard by the this is the apparent frequency heard by observer heard by the observer so clear a definition ipudu observer ki source towards move avutunappudu sound ekku vinipistha takku vinipistha cheppandi sound ekku vinipistha takku vinipistha ikkada meer em chestunna chudandi v minus vs chestunnaru ante ee term anna takku ayipothundi ante denominator lo takku value unte so frequency em avuthi increase avuthundi ante एक्व सौंड विकेना सो मेर सिमलरली मल्ल नैक्स्ट चेल्सा अवसर लेमलरली अच्छे वे दोर्स मूव वे दोर्स मूव अवे फ्रम द अबर्वर अवे फ्रम द अबर्वर दे अपेर फ्रीक्वे then the apparent frequency heard by the observer will be heard by observer will be so in rasa ikkada so the f dash is equals to so v by ikkada v minus vs kada so akada taggipoddu anamata so frequency taggipovalante denominator lo value ekku undali so v minus vs into the f clear Understood. When the source is in motion towards the observer, it is v by v s minus v by v minus v s into f. So that is away from the observer, it is v by v plus v s into f. So e derivation chala chala important. So the next sambandh inche wo question attach jee hoj. Okay na? Mane ke exam lo. So idi eight marks kan matam iko. So total idi last year meko Doppler effect to lead ga bati year undi ga bati. So mostly we can expect the Doppler effect question this year. Okay? So jagrat ko prepare hoyne. अंडस्टूडा सो ये मैं क्वेश्चन डिस्कसा वेवस इवन लांग आसर क्वेश्चन अटे एट मार्क्स क्वेश्चन टोटल थ्री क्वेश्चन टू क्वेश्चन से राय सो अंत मेरे वेव चाप्टर चपेन क्वेश्चन पर्फे पर्फेक्ट प्रिपेर अच्छे सो एट मार्क्स क्वेश्चन अलर इंकोट एदर न्यूक्लिया प्रिपेर अवानी न्यूक्लिया चाप्टर अंड करे एलक्ट्रिटी चाप्टर आ रोड चाप्टर इंको टू लांग आसर क्वेश्चन वे स्को उ मन की ओके ना सो अभी डिस्कसान सो फॉर टूडे सो दट इट सो दिस्ज युअ वेव चाप्टर ईपीई की सो टाइम तक बिपेर अवी अंड रिप्रजेश वेरी वेरी प्रजेशन इज़ वेरी वेरी इंपारटेंट सो दट वै यू शुड रईट द आसर वेरी 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 क्लियरली 
ओके ना सो चलो सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच बाय टेक केयर